Er waren eens drie biggetjes. Omdat ze nu groot genoeg waren mochten ze van papa en mama de boerderij verlaten. Zo konden ze dan een eigen plekje in het bos zoeken om daar een huisje te gaan bouwen. Vol goede moed liepen de biggetjes over het pad. Het was prachtig weer. Een konijntje rende door het gras en de vogeltjes chilpten er vrolijk op los. Na een tijdje zagen ze een schitterend stukje land. Dat was werkelijk een fantastische plaats om een huisje te bouwen. Ze besloten direct aan de slag te gaan. Het eerste biggetje was een beetje lui. Hij bouwde een huisje van stro. Dat ging lekker snel. Hij kon er meteen in gaan wonen. Het tweede biggetje had wat meer geduld. Hij bouwde een huisje van hout. Wel moesten er heel veel plankjes worden gezaagd. Maar dat was zeker de moeite waard. Nadat alles was geverfd kon ook hij in zijn huisje gaan wonen. Het derde biggetje wilde een stevig huisje hebben en bouwde een huisje van steen. Dat duurde een hele tijd, want er waren heel wat steentjes nodig die gemetseld moesten worden. De twee andere biggetjes kwamen kijken en lachten hem een beetje uit. Ze vonden dat hij veel te precies was. Zo zou dat huisje er voorlopig niet staan. <lacht> Maar eindelijk was alles klaar. Nu kon ook het derde biggetje in zijn huisje gaan wonen. Op een dag liep een hongerige wolf op het pad. Hij had wel trek in een lekker mas biggetje. De wolf klopte aan bij het huisje van stro. Biggetje, biggetje, laat me erin. Beste wolf, dat heeft echt geen zin. Dan word ik boos en met mijn mond blaas ik je huisje tegen de grond. Toen het biggetje niet opendeed, haalde de wolf diep adem en blies het huisje omver. Het biggetje kon maar net ontsnappen en rende naar het houten huisje van het andere biggetje. 
Omdat ze wisten dat de wolf ook hier zou komen, plaatsten ze een zware grendel voor de deur. Ze hoefde niet lang te wachten, want even later klopte de wolf al aan. Natuurlijk deden ze niet open. Biggetje, biggetje, laat me erin. Beste wolf, dat heeft echt geen zin. Dan word ik boos en met mijn mond blaas ik je huisje tegen de grond. Ook het houten huisje werd door de wolf helemaal onver geblazen. Gelukkig konden de biggetjes op tijd ontsnappen en ze renden zo snel mogelijk naar het stenen huisje. Nu zaten alle drie de biggetjes in het stenen huisje. Opeens zagen ze de wolf voor het raam staan. Hij had nog steeds trek in een heerlijk mas biggetje en was erg boos, omdat de biggetjes waren ontsnapt. Ook hier klopte hij op de deur. Biggetje, biggetje, laat me erin. Beste wolf, dat heeft echt geen zin. Dan word ik boos en met mijn mond blaas ik je huisje tegen de grond. Het huisje schudde en trilde, maar hoe hard de wolf ook blies, het huisje bleef staan. De stenen waren sterk genoeg. De wolf werd ontzettend boos en ver zonder list. Hij klom langs de regenpijp op het dak en door de schoorsteen kon hij dan in het huisje komen. Maar hij wist niet dat de biggetjes soep aan het koken waren. Met een enorme klons viel hij in de pan. Het biggetje deed het deksel erop en zo hadden ze heerlijk soepvlees. Nu waren ze eindelijk van die nare wolf af. De drie biggetjes leefden nog lang en gelukkig.